hamu au nyege za kufanya mapenzi huvutwa kwa njia hizi kuu tatu msikilizaji nakuletea mada hii baada ya kuongea na dada mmoja ambaye yuko Warabuni mchumba wake yuko nchi nyingine tofauti na Warabuni baada ya kumtumia video clips na majarida ya jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata alipoziangalia akanitumia voice note akasema samahani kwa kusema hivi lakini baada ya kuziangalia nimepata nyege sawa sasa hili likanisukuma kuandaa mada hii kutokana na kwamba nimeandaa dawa maalum ambayo itaweza kuwasaidia uh, uh, wale ambao walikuwa wamepata matatizo ya iliyosababisha hisia za kufanya mapenzi kuganda na wanapata shida sana kupata hamu ya mapenzi awe ni mwanaume au ni mwanamke kama vile unasikia mtu anasema kwamba ameumizwa sana kesi ambacho anachukia wanaume wote ameumizwa sana anachukia wanawake wote anaona wanawake wote mama mmoja zahari kama hiyo mwanake amekuwa traumatized yani ameumizwa kiwango kikubwa kesi ambacho anaona kila kitu kibaya kuhusiana na mtu aliyemuumiza kwa hiyo kama aliumizwa kuhusiana tendo la ndoa anajikuta kwamba hisia zake zimeganda kutokana na yale maumivu anaita trauma. Sasa hadi kama imewakuta wengi. Sasa yes baada ya kutengeneza dawa ambayo fukuzi imewasaidia watu kadhaa inaoitwa Sense Drive kusaidia hasa wanawake kurudisha hamu ya tendo la ndoa. Na nilipoongea na yule dawa ambaye yuko Warabuni aliponiambia hivyo nikaona kwamba ni nafadhali nilitengenezea mada hili liweze kuwasaidia wengine ambao fukuzi wanaweza kuona kwamba vile ndo wao ndo hamu haiyo haipo kabisa imekufa haijafa imeganda inapasa hii yushu haleluya kwa kifamu jinsi ya kuyeyusha itakusaidia sana sawa sawa sasa kuna mambo mengi ambayo yanatokea nasabisha hali kama hiyo ambayo mtu anajikuta kwamba jisiki uh, kabisa hamu ya tendo la ndoa sasa sikiliza uh, watu wa, nimefanya tafiti ya mada hii sawa ili uweze kuona kwamba hauko peke yako na unaweza ukatoka pale ulipo ukajikuta una hamu ya tendo la ndoa na sio peke yake na ukafanya tendo la ndoa na kupizi haya ni muhimu sana kuyasikiliza sababu yametoka kwa watu ambao wako kama wewe sikiliza huyu mtu mmoja akasema kwamba i have a high drive but even if i am not in the mood unless i'm really sick i'm always able to get myself in the mood alisema hivi mimi nina hamu sana atendo la ndoa sawa hao hao ni hao wapo watu kama design kama hiyo haina hamu tendo la ndoa kwa hiyo ukimwambia mimi sina hamu tendo la ndoa hakuelewi No, ana hamu tendo la ndoa anasema hivi labda niwe naumwa eh yeah, naumwa sana ndio nitakuwa sina hamu tendo la ndoa sasa wengi hawako hivyo na no. sasa huyu akagundua akasema hivi <laughs> even when i am not mentally into it i hate i hate it how often at work i'm randomly turned on huyu ni yule dada ambaye anaendelea na story yake ni kwa sija sijaikata hapa asema hivi asema hivi hamu ya ndoa tendo la ndoa inamjia hata kama akiwa kazini Yaani kafla gafla tu inamjia hata kazini. Sasa huyu hao ni watu futi. Sawa, no, hajakutana na, na na magumu kidogo. Yeye yeah, ni mtelemko tu. Sawa, so, sasa sikiliza huyu ambaye asikutana na magumu. Anasema hivi. Kutokana na magumu ambayo nimekutana nayo, sasa hivi nimegundua ujanja. I am able to turn myself on, but I require physical stimulation to get physically turned on. This is called responsive desire. Sasa hivi Epokuwa nilikuwa zamani nilikuwa na hali kama hivyo. Lakini sasa hivi naweza nikajitia ufunguo mimi mwenyewe. <laughs> na hasa kama mpenzi wangu anajua jinsi ya kushika. Kama mwili wangu una maeneo ambayo yana misho mingi amishafahamu isiyopungua kumi na saba. Akifahamu maeneo kadhaa nitakugusia moja mwanamke mmoja amenigusia. Sawa? Akifahamu maeneo kadhaa inaikuwa ni rahisi kwa mimi kupata nyege na kufaia tendo la ndoa. Sawa? Sawa? Anasema kwa anasema kwamba when I'm not in the mood anasema ninapokuwa sina hamu ya tendo la ndoa No, no. He is he is uh where well, I mean not the mood but he is honey. Yaani yeye mwenzie ana 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 ham. Sawa? Anasema nitafanya bidii kwa sababu ninapenda kumfurahisha mwenzangu kwa sababu na yeye vile vile huwa anahangaika kunifurahisha mimi. Unaweza kuona unapokuwa na mpenzi ambaye anakuhangaikia hata unapokuwa una ham unampa kwa sababu unajua kwamba na yeye huwa ananihangaikia mimi. Sawa? Sawa wanaume ambao ni wavivu wavivu itakula kwenu as if without fail i'm also into it within minutes so it's always win win as if naweza kuwa sina hamu lakini nikipata mpenzi ambaye anaonyesha kwamba kwenye historia ya uhusiano wetu anahangaika kunifikisha kileleni hata kama sina hamu so akianza kunishikashika najikuta baadaye hamu imekuja 
Kwa hiyo inakuwa wote tunashinda. Wote tunakuwa ni washindi. Win win situation. Yaani kila mmoja anajisikia ameshinda. Kila mmoja anasikia amepata amepata japo kulikuwa ni mashindano. Kwa sababu kulikuwa ni mashindano kwa sababu gani? Huyu mmoja hana hamu. Mwingine ana hamu. Unaweza kuona? Lakini sasa huyu mwanamke anajua kutokana na historia aliyonayo kwenye akili yake anasema anajiwekea kitu cha kuyeyusha hisia zilizo ganda sawa anasema ah lakini mume wangu ana nitekenya tekenya na nilamba lamba mpaka uchi sasa mimi sina hamu lakini ngoja tu ni itaina mimi ni muonyesho kama na mimi nataka na wazungu wanasema hivyo psychology sema if you fake it you make it yani ukijifanya inakuwa haleluya kwa hiyo lazima ujue kwamba jinsi gani ya kuact sasa ambacho akili yako inaanza kuyeyusha hisia mpaka hamu inakuja japo kwa ilikuwa haipo mwanzoni wakati tunaanza wanaume wengi watakushuhudia hivi anamwomba mwanamke tendo la ndoa mwanaume anagoma kisha jikubalia mwanamke mwenyewe tena nataka na round ya pili ya tatu imenikuta mimi mwenyewe kwa familia yangu kwenye ndoa yangu so, na mwanzo na mwanzisha kidogo anakuwa mzito lakini ukishaanzisha nataka mpaka round ya pili muendelee sasa hiyo ni kazi kwa kwa mwanaume so, lazima uone historia nzuri ya kumnogesha mkeo mpaka anaimba ni raha tupu kupendana na wewe raha tupu raha raha tupu kupendana na wewe raha sio kitu kidogo mpaka nandi anaimba hivyo sawa ndeleza wengine sasa hiyo ni njia ya kwanza sawa yani kuji kujifosfosi sawa hiyo ni ya kwanza ya pili unaweza ukawa angalia picha fulani fulani sio za sio za sio za ngono sawa zinasaidia kiasi fulani lakini ukiziangalia mara nyingi zinakuwa athiri ya akili sawa anasema i have to be watching a really something romantic anasema za kwani angalia movie sawa movie ambayo unaona watu wanapendana kweli wanashikarashikana wana, wana wanalambalambana wanachekea chekea nikiangalia movie kama hiyo inaniletea nyege sawa sawa au nianze kufikiria something kitu ambacho kina kina nilishakifanya huko nyuma ambacho nilipata raha nakumbuka historia yake ile mwanaume alikuwa ananilambaje alilamba mpaka kwenye kwenye makalio akaanza kuvutia hisia tayari hisia zinakuja ji hiyo ni njia pia sawa unatafuta vitu vya kuchochea kwenye akili ichangamke kichangamka sawa zile sisi zo ganda zina yeyuka sawa sawa <laughs> sawa sikiliza sasa anasema oh ninapokuwa muangalia ninapomwangalia mpenzi wangu anaponipa pasa pasa ina muangalia tu sawa nisha kufanya mapenzi kwenye kwenye hoteli ambao ukuta ni wakio mnajiona mnafanya mapenzi mnajiona tabu kweli rafiki sasa sasa yeye huyu anasema aje anasema hivi yani namwangalia mzee anayofanya anavyo respond anavyoona raha kunilamba kunigusa anasema hiyo inanisaidia mimi kuletea nyege yote hayo unakusanya vitu kwenye ubongo kama vile ninavyoangalia movie ambayo ni very eh, arousing sawa 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 <laughs> asafu mwisho anasema hivi hasa nikikumbuka pale ambapo nishawahi kunyonywa masikio anasema yani linyonywa masikio nikahamu masikio vizuri nikikumbuka hilo anasema inanitoa kwenye point sifuri mpaka point 60 hebu fikiri hakuna gari ambao ukiwaanza tu hapo inaanza na speed 60 hamna lakini anasema ndani ya sekunde mbili nikichezea tu masikio katika style sawa sawa mwanaume akijua jinsi kuchezea masikio yangu anasema ya unikifikiria tu hivyo yani ndani ya dakika sekunde mbili sio sek, dakika sekunde mbili nitoka kwenye sifuri nafika kwenye 60 si hadi kama ni mia ndo kileleni nimekaribia unaweza <laughs> kuona kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo lazima utumie imagination yako tafakari yako uvute vitu ambavyo vitaingia kwenye akili na kuyeyusha hisia zilizo ganda kwa hapo utabaki kule haramika tu sina hamu dawa dawa na ni tuwa sense drive itakusaidia tuwasiliane gharama yake singe 60 sawa kwa ni jambo la msingi sana sawa sawa wengine ambao walishatumia madawa sasa hii ni ya tatu sasa sasa hii ni ya tatu kuna watu ambao wametumia madawa haya ya uzazi wa majira au walipiga punyeto sana au walishawahi kubakwa ni moja kati ya traumas yani vitu ambavyo viliwaumiza kipindi hicho katika kinakuhusiana na tendo la ndoa sawa Asa huyu mwanamke amegundua siri ambayo inataka kusema wewe anasema hivi My body has some catching up to do and I blame it on my birth control because I used it since I was 19 huyu dada ameanza kutumia uzazi wa mpango vidonge vya uzazi wa majira sawa toka akiwa na umri miaka 19 sasa hivi ana miaka 30 sawa sawa Asa I can turn myself on without external intervention sawa sawa Asema hivi naweza nikajiletea nyege, nikajiletea hamu mimi mwenyewe bila mtu mwingine wa kunisaidia. Sitaji mwanaume aniletee hamu. Sawa sawa sawa. 
Nikisaje watu wananipenda inatosha? I think the quickest way to get me into the mood is to make out with me. Touch my neck in just right way or by me giving my partner a BJ especially if he looks or sounds he is enjoying it. Asa mimi kwa mimi njia rahisi ya haraka ya kuletea hamu ya tendo la ndoa ya kwanza nimeshaizungumzia pale mwanaume anakushikashika na nini na nini na nini au unaweza kuwa ni wewe mwanamke unamchikashika mwanaume vitu kama hivyo. Sawa sawa sawa. Nasema ya kwanza ni hiyo. Sawa. Lakini kubwa ya ndio maana ya tatu ni hii ni ile bidii unaoifanya wewe kumfanyia mwenzio inasababisha wewe upate nyenge. Sasa hivi, huyu dada hivi, pale ninapomnyonya mwanaume dudu lake, alafu namuona anafurahia au anatoa miguno miguno, asema anapata nyenge. Sawa? Sawa, asema anapata nyenge. Sawa? Sawa, pale huyo njia ya tatu ya kupata nyenge, usisubiri nyenge ije. Sawa, iite. Na njia ya kuita anza kumtoa masa kwa mfano denda. Denda wengi na lifanya la katika sio sahihi. Hata video umeenda. Ni nasema kwamba mtomaso wa magoli matatu. So kati ya vita vya mitomaso hiyo nimeweka denda. Sawa sawa. Ila lina style yake jinsi gani ambayo anaweza kaleta hisia, likaeyeyusha hisia. Yaani ile mwenye kunyonyana ulimi na midomo unaona nini? Kuna ufundi wake. Kuna ufundi wake kama vile kunyonya dudu la mwanaume au kunyonya uchi wa mwanamke. Kuna ufundi wake. <laughs> Anasema hivi pale ninapokuwa namnyonya mwanaume afa akawa anatoa mguno au anaonyesha insinia anafurahia na mimi napata nyenge na nao ushahidi dada mmoja video ilikuwa imekatika nilikuwa nalizungumzia lakini video katika lakini kairusha hivyo hivyo huyu dada amekuwa rafiki yangu alikuwa anasoma bugando amemaliza eh, degree yake akiwa bado bikra akiwa na umri wa miaka 23 baada mpenzi wa kwanza usiano umekufa wa pili umekufa wa pili umekufa kampata watatu sasa hiyo watatu anashangaa anapenda achezewe makalio yake alafu aingizwe kidole sehemu ya haja kubwa sawa sasa hii kesi ni ushakutana nayo kwenye ofisi yangu ya clinic ya afya mapenzi ushakutana nayo hiyo kesi sawa ona kwa wili tofauti wanapokutana wanaume ambao wanapenda aingizwe kidole mimi mwenyewe sitaki sawa sitaki na sikushauri ufanye hivyo nao kwa sababu gani kuna mwanangu mmoja anataka kufanyia hivyo aingizwe kidole kwenye sehemu ya haja kubwa nilimwambia ah ah achana na mkundu wangu sitaki unajua kwa nini zoeza kufilwa Anasema hivi. Anasema anasema atakuwa shoga nini? Bwana anapenda nimuingizie kidole kule. Sawa? Asasa amekuja anampenda huyu mwanamke kule mwanamke kule anamjali kweli. Anamjali mno. Lakini hilo peke yake sema anaweza kuwa shoga huyu. Kwa sababu Aisha kwa na mwanaume amesoma naye, wanaweza huyu dada huyu kaka ni handsome amenionyesha kwa kwenye nani kwenye kwenye picha. Sawa? Kwenye simu yake. Kaka huyu ni handsome kwa lakini ni shoga. Anaweza kaa na wanawake uchi lakini hamsumbui hata mmoja. Shoga huyu. Na ni very handsome. Very handsome. Very handsome. No, lakini ni shoga. Yaani mwanamke kimuona kama ameona gazeti, alimsumbui akili kwamba nilitie gazeti. Ai, <laughs> ndio ndio mashoga walivyo. Sasa sasa akafikiria akamlinganisha na yule akamwambia huyu ni tofauti. Amejua ah, ndio mambo shida kuangalia picha za ngono nyingine, alafu kujaribisha nyingi sana. Sasa sikiliza. Sasa tukaongea karibu sana nzima. Sasa akawa ameondoka. Alipondoka akaanza kumhoji kwa sababu na knowledge yangu ya sexology, eh, science ya tendo la ndoa, nikamuuliza ni message. Je, unapokuwa na umeingizia kidole? Nikamwambia nilitia uma sio shoga. Tulikana na historia aliyonipa na mazingira aliyonikamwambia huyu sio shoga. Sawa? So, Nikamwambia hivi, je, unapomuingizia akimuingizia kidole, wewe mwenyewe unajisikiaje? Akasema nasikia nyenge tena siku hizo nasikia raha kweli, yani siwezi kufanya nini mapenzi bila kumuingizia kidole pale. Unaona? Unaona? Alikuwa hajui hilo, lakini amegundua kwamba anasikia raha yeye kama mwanamke inasaidia kuyeyusha hisia yeye na anapata raha na anafika kileleni. Anasema mara nyingine nafika kileleni kwa kunyonywa chuchu za maziwa peke yake bila kuingiliwa. Anasema anafika kileleni kwa kunyonywa chuchu peke yake. Nafika kileleni. Kwa hiyo unaweza kazi yeyusha zile hisia mpaka ukinyonywa chuchu peke yake hata unapizi. Haleluya. Ni tamu sana. Kwa hiyo lazima ufahamu mbinu hizi na uzitumie kwa uangalifu. Usiwe na haraka, isiye zije haraka. Ghost lol kwa jinsi video ambazo nawatumia watu kwa gharama ya shilingi 10000 kwa njia ya barua pepe Gmail. Utaweza kuona. Sawa, huyu dada wa Rabuni mpaka anasema bakuziangalia tu nikasikia nyege. Maana yeye kuna nyingine zinaenda slow sana. Kiasi ambacho tunamwona dada, yaani, nini? Yaani kuna mimi mwenyewe hata mimi mwenyewe naona ziandaa. Kwa sababu nasichagua, sawa? Napo kuna ziandaa mimi mwenyewe naona, ah, yaani, yaani kupata kukutana na mwanamke design kama hii. Yaani ni tabu mno. 
Kwa hiyo fanya mapenzi mpaka unaimba wimbo unasema kwamba wewe ni wangu eh 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 wewe ni yaani utamani mwanamke mwingine utamani mwanaume mwingine ndio unaimba wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu eh 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 wewe ni wangu sina time na vicheche haleluya kwa hiyo ni mambo ambayo yanawezekana kwa hiyo tuwasiliane aweze kusaidia katika hayo na kwa zangu za simu zisemwe kama dr mahaba lakini jina langu ni dr po nelson mwipopo namba ni ifuatayo 0754 0-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-